，你个小狐狸精啊！臭不要脸，臭不要脸的东西，没有男朋友就还上小狗，什么野种，还上野种不行，还要说说，真是把苏家的脸都丢尽了，是你们害的我。哎，苏欣，你要带我去哪儿？只要把你送到齐少的床上，他就给我一千万。你是我妹妹，你怎么能？你可要好好服侍齐少啊，姐姐，快点吧，齐少还等着呢。啊啊啊啊居然还敢逃，害得我被齐少责罚。不过齐少说了，你要是肯把这个孩子拿掉，他就还要你。齐少不嫌弃你，你就感恩戴德吧。你不肯拿掉小崽，我来帮你。你干什么？我让你逃！让你看，我的孩子，我求求你们放过我的孩子！你和你那个妈一样不听话，知道他是怎么死的吧？是丽氏集团的丽北帮我们设的局，害得他走投无路，只能跳楼。去死吧你！怎么流了这么多血啊？他不会是死了吧？妈，这儿没人，赶紧跑！走走走走走走！啊啊李莲小姐，当年你母亲和李氏共同开发城南项目，数日后突然跳楼身亡，是否立碑设局，还需查看历史机密文件才知道。知道了。把下午的时间空出来，我要去疗养院看奶奶。下午约了徐总谈收购。对不起，马上取消。站住！这个背影怎么这么熟悉？你叫什么？苏黎。我们是不是在哪儿见过？李总说笑了。李总，他是公司新来的清洁工，擅闯您办公室，我这就开除他。不用。有人动了我的东西。难道是刚刚的清洁工？我这就去找他。嘿嘿，你叫谁爹爹？厉总连个女朋友都没有，哪来的臭小子胡乱认爹呀、啊？呃，不过厉总，这小家伙跟你长得还真像。你就是我爹爹啊，不会错的。我叫苏大宝，我今年五岁了。是大宝，爹爹，我好想你啊。他怎么在这儿？大宝。
你怎么在这里啊？啊！这孩子五岁了，会不会是六年前的那天晚上？他叫我爹爹，怎么回事？厉、啊、总，对不起，呃，我儿子他，就是他思念父亲了才会。可是妈咪，他就是爹爹啊，为什么不让我认他？嘘。六年前，我们是不是见过？六年前我在国外。不可能见过，走。哦，哦，爹爹，我还会来找你的。查清楚他的底细。是。妈咪，我们要去哪儿？你们幼儿园今天下午要去疗养院献爱心，我们走吧。嗯嗯。<笑>连水都不会喝，天天给我找麻烦，看我不打死你！哎呀哎呀哎呀哎呀啊哎呀啊！不许打他！哎，小兔崽子，住手！妈咪，他欺负老奶奶，他是坏人。一个清洁工也敢拦我？我的事你最好少管，否则要你好看。欺负老人小孩算什么本事？就凭我是厉总亲自指定照顾老太太的。厉总，厉总都不知道，就是厉氏集团的总裁厉北。不管你是谁的人，都不能虐待老人，多管闲事。好，要喝水是吧？行，我让你喝，让你喝，早水给我喝了。<笑>你干什么？奶奶别怕，大宝保护你。身为护工，最重要的就是有爱心。你这么恶毒，根本就不配。我不配？难道你这个清洁工就配啊？这里不是你们该待的地方，赶紧滚出去！嗯，妈咪她打人，不能让她和老奶奶待在一起。你虐待老人，我一定会投诉你的。你敢？如果害我丢掉工作？我跟你没完，主任。什么是吵吵闹闹的？他虐待李总的奶奶。你，主任，这个扫地的也太恶毒了，不仅要水泼李老夫人，还要扫把打他。我妈咪没有打人，打老奶奶的是你，主任。我脸上的水也是他泼的。你不是我们疗养院的？是。我刚刚路过，看不惯他欺负老太太，才进来阻止的。主任，你别听他胡说八道。他身为一个清洁工，一定是生活不如意，专求这些没有反抗能力的老人发泄。身为母亲，一定要为孩子做好榜样。居然带着他欺负老人家，你怎么能偏听一面之词呢？小张是厉总亲自指定的护工，我不相信厉总，难道相信你吗？像他这样的护工虐待老人，只会对病人造成更多的伤害。主任，他闹事还打人，赶紧把他抓起来！保安，有人闹事，过来一下！这个清洁工想害李老夫人，赶紧给他带走！你们干什么？放开！滚开！给我查清楚，看他想干什么！放开他！啊！嘿嘿，厉总，他想害老太太。等会儿再说，我请了世界顶级的专家为我奶奶医治。这是老夫人的病例哎，老夫人的脑部受损比较严重，恐怕无法恢复清醒啊！连你都没办法吗？老太太明明是中风导致的意识模糊，大脑的受损是不可逆的。厉总还是找人好好照顾老夫人吧。厉总，我一定会更加细心的照顾老夫人。麻烦你好好照顾我奶奶，我一定给你加薪。<笑>谢谢厉总。为什么虐待我奶奶？
，你搞清楚，虐待老夫人的不是我，是他。厉总，就是他想害老夫人，不信你问主任。如果不是你，为什么抓你？那看来，只有让老夫人醒过来亲自说了。你想干什么？我早就说了，这个不得志的小人物，专挑病弱的老人下手，<笑>以此来发泄他的不如意。敢欺负我奶奶，找死！把他送给有关部门，严肃处理。等一下，你可以不相信我，但你总该相信老夫人的话吧。口出狂言，连我都无能为力，你算什么东西啊？哼！厉总，不能让他动手，老太太雪上加霜，会死的。快阻止他！要是老夫人有什么三长两短，后悔都来不及了。我凭什么相信你？老夫人只是中风导致的神志不清，问题不大，我可以医好她。妈妈真棒，嘿嘿。老夫人的确是中风，但脑部的损伤非常严重，你又如何让她恢复？中医的神奇，不是你能够想象的。再不失真，就来不及了。不许失真！你想死，别连累我们。再拖下去，老夫人就真的没命了老太太还是没醒，赶紧给她抓起来，别让她跑了。你闯了大祸了，快把她给我抓起来！不可能啊，老太太明明只是意识模糊，贞子百会穴就能清醒过来。放开我妈妈！放开我妈妈！<笑>放了她！放开我妈妈！放开我妈妈！<笑>放了他，奶奶，奶奶，你醒了。老夫人居然醒了，这一定是巧合。我要再不清醒，就要被人虐待死了。奶奶，你放心，我一定好好处理这个虐待你的人。老太太，他想害您，幸好被我发现。您脸上的水就是他泼的，他还留下我打您。我是糊涂过，现在清醒了。你们放开他。你们放开他！奶奶，他刚才差点害了您。谁救我，谁害我，我心里清楚。要不是他们相救，我早被他们害死了。老夫人，你搞错了吧？不是我，我没有。你真当我什么都记不清了吗？是你，我，我错了，李总，我真的错了，求求你，饶了我吧。把他带下去，好好教训一顿，交给有关部门。李总，我错了，我真的错了。你们也出去。没想到我这一毕啊。竟然这么久，你连老婆孩子都有了。奶奶，他们不是。爹地。像，真像。爹地，爹地，你会保护我和妈咪的，对不对？像，太像了。阿北，他和你小时候一模一样。你叫什么名字？我叫苏大宝。对，你说的对，他就是我。嗯嗯，老夫人，嗯，您误会了，我们跟厉总没有任何关系。啊、嗯，阿北。他们就是我的救命恩人，你跟我说，
，这孩子是不是你的？奶奶，他们真不是。太可惜了，嗯、我们李家三代单传，你又不肯结婚。如果是我们厉家的人，我就是死也瞑目了。厉总，那天晚上苏黎在国内，刚好在那酒店。跟我来。干什么？你放开我！六年前的某个晚上，是不是发生了什么让你难忘的事情？难道六年前我被苏姓母女谋害，那个男人就是他？厉总，这是做了什么见不得光的事？心虚了？六年前，我确实做了点错事，所以我现在想弥补。我不知道你在说什么，走开。告诉我，大宝是不是我儿子？大宝根本就不是你的儿子。那他父亲是谁？一个渣男。叫什么？和你没有关系。你是不想说，还是根本就不知道他是谁？我倒是想问问厉总，我跟你到底什么仇什么怨？我会查清楚。如果大宝真是我儿子，他必须回归厉家。妈咪，你们在干什么？妈咪，你为什么不让我认爹爹？大宝。他不是你的爸爸，妈妈知道你很想找爹爹，但是妈妈还有更重要的事情要做。妈咪，你隐藏身份，进力士集团当清洁工，不就是为了帮我找爹爹吗？不是，是另一件事。妈咪答应你，等这件事情做完了，一定给你找个好爹爹，好不好？可是妈咪，我已经有爹爹了啊。爹爹，我查了基因库，我和你的基因匹配，你就是我爸爸。他说的是不是真的？童言无忌，孩子的话你也信？怎么了，闺女啊？妈，苏黎那个贱人居然没死。你胡说八道什么呢？他早死了。林子，你看呀、啊，他真的没死。那,那不是李北吗？他旁边那个小孩，不会是当年没生下来的那个小人种吧？绝不能让他们两个骄傲，否则当年的事情就把不住了。算起来，我或许真有一个这么大的孩子。苏黎，你最好别骗我。厉总想要孩子，多的是人想要跟你生，但如果想抢我的孩子，根本不可能。哟，这不是姐姐吗？怎么沦落成清洁工了呀？我沦落成什么样？和你没有什么关系，你姓苏，是我们苏家的人，怎么和我们苏家没关系啊？厉总，您的身份如此尊贵，怎么能和这个清洁工在一起？要是被记者拍到了，就麻烦了。你们是他的家人，他是我同父异母的姐姐，不过早就被逐出我们苏家了。厉<笑>总啊，你还不知道呢吧？苏黎这个小丫头片子，生活极其不检点。六年前未婚先孕，不知道怀了谁的小野种。你说什么？她怀孕了？她怀孕了？嗯。我这个姐姐呀，把我们苏家的脸都丢尽了，连她自己怀的是谁的野种都不知道。六年前突然就消失不见了，我们还以为她死了。结果，嗯，她怀了个小野种。<笑>你们说够了没有？怎么着？你丢尽苏家的颜面，还不允许说了？你把我们苏家的清白全都毁了，厉总，你可千万要离他远一点。苏黎什么时候怀孕的？我要知道具体时间。厉总，这是我的家事，请你回避。怎么，你不敢说？我肚子里的孩子早就死了，把他
他们所赐。我问你，那他是谁的野种？我不是野种，我有爹地妈咪。嘴巴放干净点我不是六年前的那个苏黎，可以任你们摆布。你你竟然敢打我女儿，还敢打我！我已经什么都没有了，我还怕什么？李总，你看见了，他就是个泼妇，还不管！大庭广众之下，实在有失体统。李总，我们就先走了。走，以后有的是机会教训他。你给我等着我一定要查清楚大宝到底是不是我儿子。那个孩子和烈北长得那么像，这不会真的是他的儿子吧？看这个头，还真跟六年前对得上。我绝对不会允许当年的事情暴露。你还不知道吧？你走以后，我继承了苏氏集团。你来干什么？当然是以苏氏集团总裁的身份来和烈北谈生意了。哼<笑>哼<笑>，想当清洁工，在哪儿不能当？说，你接近烈北的目的到底是什么？你管不着，是想给你儿子找个爹？还是来找立北报仇的？怎么，你心虚了？<笑>你接近立北到底有什么目的？放手，他们见我眼睛了，那就对我下死吧！我好不容易得来的这一切，我怎么能让你再抢走呢？放手，给我回来！我问你，苏大宝到底是不是立北的儿子？我问你。苏大宝到底是不是立北的儿子？不是，那天晚上的男人根本就不是立北，不是给儿子找爹，<笑>那你就是回来复仇的了。我问你，你说立北要是知道了，他怎么对你呢？<笑>你敢告诉立北吗？<笑>不用告诉他，我有的是办法教训你。<笑>把他打碎，丽北害死你妈妈的秘密就在这里面。我不会上当的。哼！啊，姐姐，这可是丽总妈妈的遗物，你怎么能摔碎它呢？你怎么乱碰我东西？丽总，姐姐不知道这是遗物，你可别怪她。<笑>慈禧不是我摔的，是苏西剑害我。我真的是来和李总谈生意的，我不是来跟你抢他的。你怎么能突然发疯，把慈禧都给摔了呢？闭嘴！李总，李总，我眼睛被苏西弄伤了，你能不能帮我叫医生？李总，你别相信他，这是他自己弄伤的。他这么说，就是为了博取你的同情。我最讨厌说谎的人，滚！我最讨厌说谎的人，滚！少装可怜，李总，他刚才摔瓷器的时候可得意了，还说你以为他的孩子是你的，还想母凭子贵，阶级上位。他说的是不是真的？要干什么？入职培训的时候是不是告诉过你不要乱碰我的东西？居然还打碎我母亲的遗物！哼，说的不是我摔的，是苏西陷害我。姐姐，你怎么能污蔑我呢？李总的东西，我怎么敢乱动呢？李总，我姐姐说，只有他自己能随便进入你的办公室，他让我进，我才敢进来的。苏林，你以为你是谁？虽然我是清洁工。但是我也有尊严，你们不能随便让了我。故意摔碎我母亲留给我的遗物，还利用你儿子勾引我，你也配谈尊严？你为什么不相信我？因为你不值得人信任
，来人，把他给我拖出去！从今以后，不许踏入我办公室半步，直接的钱从你工资里面扣。哼，厉总，他那点工资，怕是赔不起吧？赔不起，那你就一辈子待在历史，打工赔钱！站住！还不赶紧打扫干净！我眼睛看不见，看不见，我帮你。这次看见了吗？苏西，你还真是死性不改！弄脏我办公室，还不快打扫干净？捡干净吧。不仅身上野种，还想让厉总娶当爹，你踩踏我了，真是不好意思啊，笨手笨脚，厉总还是把他开除了吧，省得日后惹麻烦。说的对，苏黎，从今天起，你不用来上班了。我在工作中从未出错，凭什么开除我？你怕是还不清楚自己的身份吧？你早就被逐出苏家了，你一个低贱的清洁工，有什么资格反对？我去欺负我妈咪！我去欺负我妈咪！妈咪，你没事吧？爹爹，妈咪流了好多血，再这样她会死的，快救救她！你叫她什么？你欺负我妈咪，我要让我爹爹教训你！上梁不正下梁歪，苏黎还想利用你儿子上位，休想！你妈咪都不知道你爹爹是谁，你怎么会知道厉总就是你爹爹呢？啊啊啊、你干什么？妈咪，快起来！小兔崽子，你看我怎么收拾你！收拾我儿子！坏、啊、男人不帮我们报仇，我们就自己报。妈咪，坏女人是不是踩你手了？你给我走开！厉总，他们这是要把厉氏集团给拆了呀！苏大宝，快点给苏西道歉！坏男人帮坏女人，我才不给他道歉呢！必须道歉！你小孩子打了才会服管教，不许伤害他！奶奶，厉总，你和苏大宝的 DNA 鉴定结果出来了，苏大宝就是你儿子。我儿子，李北，我看了报告，大宝就是我们厉家的人，啊、快拿报告给李北看。等你看了鉴定报告，你就会知道，上了坏女人的当，你冤枉了我和妈咪。大宝真是我儿子，怎么可能？之前你还不承认，现在看你有什么好说的。我的仇人，竟然是我儿子的生父，我该怎么办？谢天谢地！我们厉家终于有后了，李北，还不快给苏黎包扎伤口！苏黎，你今天就和大宝搬回家住吧。坏女人，该你还敢不敢欺负我妈咪？你陷害苏黎，李氏绝不和你这种人合作。我没有陷害她，老夫人，我说的都是事实啊！你再污蔑她，我就撕烂你的嘴！她当年怀的明明就是野种，怎么可能是厉总的儿子？啊、这个报告是假的，大宝根本就不是他的儿子。我亲眼看过的报告，绝不可能是假的。坏女人还想干嘛？爹、嗯、爹，快把他赶出去！我们厉家不是你撒野的地方，你快滚出去！别急呀、啊，这份鉴定报告是假的。这个上面没有鉴定机构的印章，盖不盖章有什么关系？
，最重要的是大宝是我们厉家的孩子，当然有关系了。老夫人，你想啊，苏黎她这么年轻，怎么可能一直甘愿当一个清洁工呢？这说明苏黎勤劳朴实，和你这种妖精不一样。她接近你们一定是有所图的，图什么？他只是想让立北和大宝父子相认。苏大宝就是厉总的儿子，这有什么必要作假？再说了，这份报告是我亲自取过来的。他确实是想给儿子找个爹，可是这大宝根本就不是厉家的人，所以他在造假。苏黎，你快告诉他，你没有造假。我的确没有造假鉴定报告，我甚至都不知道立北什么时候去做的亲子鉴定，演的还挺像。你们既然不相信我说的话，那鉴定机构的话总得相信吧？这就是鉴定机构出的报告，没有印章，谁都可以伪造。厉总，我建议你最好给鉴定机构打个电话确认一下，事关重大，要问清楚才好。李北，你快给他打个电话，让他死了这条心。啊，拿错了，拿错了，这份才是真正的鉴定报告啊。我是鉴定中心主任，我手上拿的这份才是真正的鉴定报告。鉴定结果是什么？那还用问吗？猜都能猜得到。大宝绝对不可能是你儿子。大宝是我们厉家的人，我绝不允许你再欺负他。老夫人，苏黎是我的姐姐，你们不了解她，我还不知道吗？当年她行为放荡，现在连大宝的生父都不知道是谁。未婚生子已经很难了。哼<笑>。你作为他的妹妹，不仅不安慰他，竟然还口出恶言。老夫人，你误会我了。厉总他单身有多金，多少女孩想嫁给他，可他都不屑一顾。苏黎正是看上了这一点，才会带着大宝一直接近厉北。不许你污蔑苏黎，他是个好孩子。我一番好意，我不忍心看着你们厉家给别人养儿子，不信就算了。胡说八道。我自己的儿子，我自己可以养。那你为什么要伪造假的报告？什么伪造？我根本就不知道。别人不清楚，我还不知道吗？当年那晚的男人，绝对不可能是厉总。你还有脸提当年的事？你自己做的丑事儿，我有什么不敢提的？够了，别吵了。鉴定结果到底是什么？厉总，苏大宝不是你儿子，你们之间没有亲子关系。啊。怎么可能？我在报告上看，大宝明明就是我们厉家的孩子。我们的鉴定结果绝对不会出错，老夫人，你看，怎么会这样？李北和大宝长得这么像，怎么可能不是父子？我不信。老夫人，长得像不代表什么 ，DNA 鉴定才是最好的证明。幸好大宝不是立北的儿子，不然家仇不好报。鉴定报告为什么会拿错？呃，我也不知道。我发现鉴定报告被人调换，就赶紧送过来了。哼，还不是有人为了给儿子赶紧找个爹，做了假报告呗？绝不可能！我看分明是有心之人想阻止你们父子相认，故意伤害苏黎。老夫人 ，DNA 鉴定这种事儿。别人怎么陷害他？姐姐，我知道你着急给孩子找爹，可是你也应该带着孩子去找亲生父亲，而不是找厉总啊！你好算计啊！苏黎，告诉我，是不是你换了鉴定报告？我没有，还说没有？幸亏真的报告及时送到，要不然厉家都要给别人养儿子了，到时候家产也都落到别人手里。他说的是不是真的？我再问你一遍，是不是你换了调查报告？我都不知道谁做的鉴定报告，在哪儿鉴定，我怎么调换？我就说苏黎不是那种人。好了好了，没事了没事了，姐姐，那你都说啊，那晚那个男人到底是不是厉总
不是的，你是不是记错了？难道不是阿北吗？老夫人，我知道您急切的想抱孙子，可是他都亲口承认了，那天晚上的男人根本就不是厉总，那自然这个野种就不是厉总的孩子了。你被开除了。哼<笑>。麻烦你尽快检验。好了，厉总。苏小姐，厉总日理万机，搞错了，这个才是。啊，一百万，再做一份两个人是亲子关系的报告，不要盖章。明白。<笑>我要让你们在希望中绝望。哼，爹爹，你太让我失望了。为了不让我们做出这种事情，妈咪，我们走，我不要留在坏女人这里。你妈咪才是坏女人，小兔崽子弄伤了我还想走，小兔崽子弄伤了我还想走，<笑>不许动我儿子！你舍不得管教你儿子，我这个当小姨的来帮你管教。你蛇蝎心肠，根本就不配管教孩子。<笑>你才蛇蝎心肠！你爱慕虚荣，贪富权贵，厉总岂是你一个清洁工能幻想的？这是我们厉家的事，跟你没关系。老夫人，我刚才可是帮了你们厉家一个大忙啊！黄鼠狼给鸡拜年，我看你没安好心，还不快走？走就走。厉总，我下次再来和您谈合作的事情。李总，我真的不能没有这份工作，请您不要开除我。妈咪，他们都不认我们了，为什么我们要留在这里、啊？大宝，妈妈还有重要的事情没有做完，所以妈妈还不能离开这里。奶奶，我妈妈为了养我很辛苦的，你可以帮我妈妈一下吗？李总，我真的不能没有这份工作。请您让我留在历史。还敢利用大宝骗取我奶奶同心线、啊，你好深的心情。还敢利用大宝骗取我奶奶同情心，你好深的心情。我没有。还狡辩，我都差点上了你的当，真以为自己有一个儿子。我绝对不会让大宝认你做父亲，现在不会，以后也不会。最好是这样。放开他。你如果要开除他，我就不认你这个孙子。啊、好，我给你一次机会。谢谢厉总，收起你那点小心思。从今天起，不准踏进我办公室半步。走。苏黎是个好孩子，我没看错。就算大宝不是你的亲儿子，你也不要伤害他。可是奶奶，他故意摔碎了母亲留给我的遗物，他还诬陷苏信，我都差点被他骗了，替他养别人的儿子。苏黎每天进你办公室打扫，为什么早不摔，晚不摔？刚好苏西来时，他才摔。您是怀疑苏西？我是劝你冷静，不要中了别人的圈套，诬陷了好人呐！把监控调出来。是。厉总，查清楚了，谁在撒谎？是，苏黎。把苏西带进办公室，不就是想栽赃吗？好你个苏黎，可惜苏西比你聪明，识破了你的诡计。苏小明，这次亲子比赛一定要让你爸爸参加，老师会让你拿第一名。老师为什么不让我报名？亲子比赛需要家长互动，你没有爸爸，你妈妈又什么都不懂，给你报名有什么用？你妈妈天天跟垃圾打交道，你不配和我们一起玩
，我妈妈在劳动。老师，你不是说劳动最光荣吗？当然是在骗你了。你妈妈没用才会去当清洁工，还敢玩这么好看的玩具，你不配！哎，你居然敢打宋小明？你知道他爸爸是谁吗？我爸可是历史剧团宋总。哟、哎，是谁在欺负我儿子？就是他，就是他，一个没有爸爸的野种。王老师，立刻给他妈打电话，哎、给我滚过来道歉。哈哈，哼，你个小野种！你儿子在幼儿园闯祸了，赶紧过来！王老师，哎，我早就说过了，不要让这么低级的人跟我儿子同班。要是我儿子有个三长两短，我要他拿命来赔。是是。敢得罪我，我要你好看！你就跟你的玩具一样，只配让我儿子踩在脚底下。还给我，还给我！真好玩，这个游戏真有趣。不就是个破玩具，居然当个宝？这是我妈咪给我买的。果然是清洁工的儿子，没见过什么好东西。这个玩具。不会是你妈从垃圾堆里捡来的吧？疼<笑>吗？你求我呀！你求我，我就放过你。你休想！你连爸爸都没有，你还想参加亲子比赛？我这是在帮你啊！去，儿子，这个幼儿园是力士集团的，我会告诉你爸爸，绝不让这个小垃圾参加。不用麻烦宋总了，我已经取消他的报名资格了。你是宋小明的老师，你也是我的老师。凭什么这么不公平？和他一起欺负我！你爸爸要是像宋总那么厉害，我能不让你报名？哦，哎呦，你敢推我儿子？没见我儿子玩的正开心吗？哼，你呀、啊，就只配乖乖给我儿子当玩具。儿子，继续玩。谢谢妈妈。嗯嗯、<笑>你们在干什么？你们在干什么？哎呦！哎呦为什么欺负我儿子？刚捡垃圾回来是吧？脏的要死，离我们远点！把我衣服弄脏了，你一个月工资你都赔不起。大宝，怎么回事？妈咪，我想和你一起参加比赛，他们说我没资格。我说错了吗？李思思也没有爸爸，为什么他可以参加？李思思爸妈只是离婚，不代表他没有爸爸。李思思爸爸也给幼儿园拉了赞助啊，哪像你，连自己爸爸是谁都不知道，一定是他妈不检点，才生了他这么个、哎、连自己父亲是谁都不知道的小野种。你们胡说！我的妈咪是这个世界上最好的妈咪。你们太没有素质了！哼，素质，素质是对有身份的人，对你们这种社会垃圾，不需要用素质。你垃圾就是用来踩的。哼，把玩具还给我儿子！<笑>你一个捡垃圾的手也敢碰我儿子？你给我等着！哼<笑>，老公，你赶紧过来，帮我看出一个人。你这个没有爸爸的小野种，就等着倒霉吧！我儿子是凭成绩考进来的，凭什么看出他？就凭我爸是宋总，我老公给幼儿园捐了一百万，你能为幼儿园带来什么？扫垃圾吗？<笑>想要不被开除也行。你们母子俩跪下来，给我儿子磕头道歉。听见没有？还不跪下？我有爸爸，我的爸爸是历史集团总裁立北。<笑>你爸怎么可能是历史集团的总裁？哼<笑>，小小年纪就满口胡言。以后长大了也肯定是一个废物。别吹牛了，你根本没有爸爸。大宝，以后不要再提起立北，他不是你爸爸，可他就是我的爹爹呀！你再这么说，妈妈要生气了。妈咪，给我手机。妈咪，我真的没有骗你。我对比他基因数据库，我和他基因匹配。立北真的是你爹爹？难道六年
前那个人真的是他。妈咪，让爹爹帮我教训他们好不好？可是你爹爹他在那嘀嘀咕咕说什么呢？害怕了就赶紧给我跪下！是谁欺负我儿子？宋总好，老公，就他们俩。你在历史集团当清洁工，很好，被开除了。还有他的儿子，不配跟咱们儿子在一个幼儿园。没错。你儿子也被开除了，哼！李总，欢迎您来视察幼儿园。爹爹，还得让他们跪下，给我磕头赔罪。儿子说的对，不许欺负我儿子！跪下！你，给我跪下！我是李北的儿子，你不能欺负我！你说你是我们李总的儿子。就凭你也配？你给我跪下！那边在吵什么？过去看看。怎么回事？李总，就是那个小野种，他口出狂言，说是您的儿子，就应该严惩这种败坏你名声的人。是啊，李总，如果让媒体知道了乱说，说你和清洁工生了儿子，名誉会受损，股价也会大跌呀、啊。又是你。现在厉总过来了，你现原形了吧？苏林，我警告你，不要再胡言乱语，否则我要你付出代价。爹爹，这是我在精英数据库里匹配到的数据，我真的是你儿子。<笑>你还能有这本事？难道你还是电脑天才不成？一个假的数据就想让我相信，上次的 DNA 明显显示我和你没有关系。上次鉴定报告肯定弄错了。够了。你们母子俩为了赖上我，真是费尽心机啊！带上你的儿子在我面前消失，我不想再见到你们。我早说了，你是个没有爸爸的野种，指不定他爸爸还是什么垃圾呢。再敢胡乱认爹，厉总心善不追究，我可不答应。爹爹是他们欺负人，不是你爹爹。你宁愿相信别人的话，也不相信我们的话。不要再叫他做这种事情，否则就算有奶奶为你求情，我也不会放过你。你根本就不配做大宝的父亲。我永远不要见到你。大宝，等等，妈咪！大宝，小心！嗯嗯。大宝，大宝，大宝，醒醒，大宝，大宝。你来干什么？这里不欢迎你。发生意外，谁也不想。你还有脸说？如果不是你刺激大宝，他根本就不会出事。大宝要是有个什么三长两短，我跟你没完。难道我就该不明不白当他父亲吗？<笑>大宝只是个孩子，他渴望父爱，误认了你。你可以不认，但是没必要这么冷漠无情。是你的教育方式有问题。我本来就不是他爸，对，我应该庆幸，还好你不是他父亲。如果你真的在意大宝的话，就应该让他和他的生父多接触。这是我的私事，跟你没有关系。你千方百计的赖着我，不就是想让我替你养儿子吗？我没有。如果不是你欺骗了大宝，说我是他爸，给了他希望，他又怎么会失望？我从来没有跟他说过这种话。一个小孩子，你不去教，他能懂这么多？因为大宝是个天才，你根本就无法想象。哎，护士，我儿子怎么样？你是孩子的妈妈吗？孩子情况非常严重，医生在全力抢救。你先过来签下字。好
，不好了，苏大宝失血过多，医生下了病危通知。你是说大宝失血过多？是啊，要是再不输血，恐怕就来不及了。那快输他的血！孩子是 R H 血型，现在医院血浆不够，就算现在去掉，恐怕也等不了了。我孙子是 R H 血型，就用他的血吧。父子之间是不能输血的，否则会造成脓血反应，到时候孩子的器官会造成损伤，还有可能死亡。他不是大宝的父亲，他们没有血缘关系。老太太，您别开玩笑了，他跟孩子长得挺像的呀。你放心吧，他们做过 DNA 鉴定，没有任何关系。那行吧，快跟我来吧。还不快去，快去吧。苏黎千方百计的设计，若不是我刚好出现在幼儿园，大家都以为我是大宝的爸爸。现在不是说这件事的时候，人命关天，你还不快去呀、啊？会不会是苏黎的计谋？苏黎那么疼大宝，他怎么能拿命开玩笑呢？哎，我不知道你们之间的恩怨，但孩子现在急需输血啊。大宝和苏黎救过我，你就算替奶奶报恩，快去吧，快去吧，快走吧，来不及了。老夫人，护士说大宝急需输血，他现在怎么样了？丽北刚刚给他输完血，医生正在抢救。大宝，一定要平安无事。你儿子出事儿，是你活该。我不想看见你，你是不想见我，还是不敢见我？大宝正在急救室里。你又来闹什么，老夫人？我是为了你们好。苏黎还真是阴险，敢用自己儿子的命来博取你们的同情。大宝出车祸是意外，你给我闭嘴！是不是意外还不知道呢。天下哪有母亲拿自己的儿子性命来开玩笑？苏黎这种人，为了利益，有什么事他做不出来？为了利益不择手段的人是你，你别再狡辩了。你混进历史集团，不就是为了攀附权贵吗？你胡说！继续说。他见苏大宝认爹无望，就盗取了公司的设计图，卖给了立世的竞争对手。苏黎绝不是这种人！你们不相信，自己去查好了。李总，出事了！公司产品的设计图被盗了。哼、啊！<笑>你说什么？一个小时前，我们的竞争对手抢先发布了五款产品，和我们的设计图一模一样。竟然还有这种事！我早就说过了，谁让你们都不信我，就信苏黎呢？阿北，快去查清楚！一个小时前，这款产品全国上市，遭到了哄抢。这么好的销量，要是在历史上市的话。那肯定会有更好的利润吧？我们的公司花费了一年的时间研发，投资两千万，现在全没了。到底是谁盗取了设计图？<笑>一定要严查。查出来是谁干的了吗？设计部的同事都很可靠，又和他们的奖金挂钩，绝不会泄密。还有谁的嫌疑？设计部的门出入都设密码，能够自由出入的人不多。<笑>那还用查吗？肯定是苏黎干的呀、啊。没有证据，你就不要乱说话。你们想啊，每天能够自由进出公司的，每间办公室的，除了清洁工，还能有谁？你还有什么话要说吗？我对你们的产品没有兴趣，根本不会偷到什么设计图。你嘴上说的话，有哪一句是可信的呀？苏黎，奶奶看好你。你老是跟我说这件事。是不是你做的，老夫人？真的不是我。哼，李总，我有个发现，不知该说不该说。说监控拍到了苏黎盗取设计图的全过程。不可能，我没有做过这种事。白助理，你可要查好了，可不要冤枉好人呐、啊。老夫人，你看的监控就知道了。
他手里拿的就是设计图。哼，苏丽，你太让我失望了。不是，我是怕图纸有用就把它捡起来，但是我马上就放回桌上了。我问了署里所有的同事，都没有见过设计图，分明就是你藏起来了。你这是冤枉好人，我根本没有做过这种事。不是你，还能是谁啊？盗取商业机密，这是犯罪。就算奶奶护着你也没用。哼，你辛辛苦苦的为丽北效力，不就是为了钱吗？只要你能够把这件事做好，我保你大赚一笔。可盗取设计图毕竟是大事，被厉总知道了，我可就完了。我已经帮你找好替罪羊了，他就是苏黎。哼，白助理，交给警察。是。姐姐，你就在里面好好反省吧。我是被冤枉的，你们为什么不相信我？走吧，自己坦白，还能从轻处理。老夫人，请你相信我，我真的没有拿设计图。证据就在这里，你让我怎么相信你？可是大宝还在抢救，就算要带我走，也让大宝醒来再说好吗？都这个时候了，还拿大宝骗取同情，真让我恶心。姐姐。如果大宝真的是厉总的儿子，或许他可以原谅你。可现在你儿子就是一个生父不明的野种，你给我闭嘴、啊！姐姐，你吓到我了。就算奶奶再为你怎么求情，那也没有理由啊。我不想再看见他，带走。是。你把孩子害惨了。我儿子怎么了？孩子输血后出现溶血反应，生命垂危，正在紧急抢救。你说什么？我早就提醒过他，父子之间是不能输血的，否则会出现输血相关性移植无抗宿主病。简单来说，就是父亲的血会对孩子的皮肤、肝脏等器官造成严重损伤，以致受血者死亡。说什么？大宝真是我儿子？你还不赶紧放开我孙媳妇？怎么会？哎，大宝怎么会是林北的儿子？苏黎，你放心，奶奶一定会给你主持公道。我儿子现在怎么样了？孩子正在紧急抢救。什么人啊，连自己的亲生儿子都怀疑。原来大宝说的是真的，是我错怪他了。我看，再不要错下去了。盗取机密这件事，我看苏黎是冤枉的。我一定会查清楚。用不着，我自证清白。监控给我看一下。怎么，你想销毁证据吗？怎么，白助理难不成是心里有鬼？呃嗯，当然没有。啊我捡到的那张纸根本就不是设计图，这是一张白纸。白助理，你如何解释？我，对不起，是我看错了。但你身上的嫌疑依然存在。你回去好好查清楚，不许诬陷，放过一个真正的凶手。是苏黎，这件事不是你干的，奶奶一定给你个清白。李总，查清楚了，苏大宝不是你儿子。张医生，我儿子怎么样了？经过抢救，苏大宝已脱离了致命危险。谢天谢地。不过，张医生，你刚才为什么说大宝不是立北的儿子？老夫人，您忘了，大宝和李总做过鉴定的呀。我就说。这 DNA 鉴定怎么会出错呢？所以，刚刚只是个误会。是是他让我这么说的。我什么时候让你这么说了？你说你盗了立誓机密，只有让立北以为苏大宝是他儿子，才能救你。你这是污蔑人！谁叫你说的？除了你还能有谁啊？你不告诉他这些，他怎么知道的？苏黎，你又骗我！我没有，我都没有离开过这儿，我怎么告诉他？这还不简单吗？你给他发个信息不就知道了？苏西，就是你害我！够了
，每次什么事情都往苏西身上推。对不起，如果我不这样说的话，我会被辞退的。六年前和苏黎在一起的那个人真是厉害，没想到苏大宝还真是他儿子。苏总，您的忙我已经帮了。嗯。张医生，帮我做件事儿，事成后一百万。不过，只是包不住火的，厉总迟早会知道这件事情。放心，我自有解决的办法。你先去忙吧。哎，好。哎，齐阳，你不是一直想得到苏黎吗？我帮你，苏黎，我会毁掉你的一切。你打碎了我妈的遗物，从今天起，全部楼层由你打扫，工资用来补偿损失。不是我打烂的，凭什么要我赔？我不干了。补清损失之前，不许离开。你潜伏这么久，竟然一无所获，看来没有必要再待在这儿了。喂，王侦探。帮我查清楚，出卖历史图纸的人到底是谁？好久不见，没想到你落魄成这样了。齐阳，那是你。当年我花重金买你，你居然逃跑，现在沦落成清洁工，活该。我宁愿当一辈子清洁工，也不会跟你在一起。何必上墙呢？做我的女人吧，我养你啊。那个臭女人！我是你们公司大客户，你一个低贱的清洁工居然敢打我！敬酒不食吃罚酒，喜欢低贱是吧？那就把我的鞋舔干净，舔啊！我让你把鞋舔干净。既然喜欢低贱，那就把我的鞋舔干净。铁啊！我让你把鞋舔干净。够干净了吗？妈的，我这双鞋你拖十年地都买不起。不过，只要你答应做我的女人，我就不再追究，你也不必每天和这些垃圾打交道。你不就是垃圾吗？我给你脸了是吧？我一年让你们历史集团赚的钱够你活十辈子，就算立北来了，也得劝你乖乖服侍我，也不是好歹。商人重利唯利是图，立北当然也不例外。害怕了，那就乖乖服侍我。我操，不识抬举是吧？我要你好看。你，哎，齐总，苏黎，你找死啊！竟然敢得罪齐总！齐总，对不起，我这就给您擦干净。我这个，我要他给我舔干净。你听见没有？还不赶紧过来舔干净！你爱舔，你舔，真是反了你了！信不信我一句话就让你滚蛋？哄好齐总。不然，厉总怪罪下来，你全家都得陪葬。让他给我跪下求饶，然后乖乖跟我走，这事儿就算了。齐总可是出了名的大方，你一步登天，真是有福了呀！我对这种人渣没兴趣。<笑>你是敬酒不吃吃罚酒啊！<笑><笑>啊，乖乖的像狗一样讨好我，否则我碾死你！齐总，不要跟他废话，把房间开好，我一定给您送过去。不不不，既然他骨头硬，我就让他在这儿乖乖低头。没错
，我要让全公司的人都看看。你干什么？你是不是要造反？好，让你装清高。喂，张总啊，这苏丽把齐总给打了。进。楠楠，你干嘛？你和大宝长得实在太像了，不可能有这么多的巧合。您是怀疑检测报告？没错，我要重验你和大宝的 DNA， 这一次我要亲自盯着。等下就让你知道自己是怎么死的。哼，齐总，你没事吧？苏玲，你好大胆子，竟然敢对齐总动手！是他先非礼我，是苏玲勾引齐总，还冤枉好人，反咬一口。张总，我看今天的合同不用签了。别别别，齐总，我一定好好教训他。你要怎么样才能消气？我一定照做。让他跪下，趴到我面前磕头求饶。听见没有？还不跪下？我没错，我不跪。这是公司对你的命令。得罪了齐总这么一个大客户，你卖一千次一万次，都赔不起。哼<笑>！我看你这骨头也不是很硬啊，乖乖爬到齐总面前，求齐总原谅，<笑>不让齐总消气，你就别给我起来。爬呀！我要看着你像狗一样爬过来。为了利益不择手段，李贝就是这样教你们做事吗？放肆！厉总也是你能救的。你不会真以为厉总来了会帮你吧？天真！我不管你用什么办法，都要哄好齐总，让他把合同签了。既然他勾引齐总，那最好的方法当然是……苏<笑>丽，服侍好齐总，我给你加工资。哎，咋这样？这就什么事都没了吧？六年前你伙同苏西害我，为什么到现在还是阴魂不散？当然是因为爱你啊，我的宝贝儿。六年前我就发誓你一定要得到你。可是我恨你。无所谓，我只想得到你。你无耻。啊，这次我看你怎么逃。放开！开个价吧。一百万，两百万，你这种姿色，我愿意花钱。我呸！我就算当清洁工，也不会要你一分钱。<笑>我就喜欢你这样的，够刺激！<笑>我不会让你如愿的，你再不放手，我就咬舌自尽。嗯你宁愿死都不想让我得到是吧？你就这么讨厌我，偏要强求！放手！住手！李总来了，你的员工，你自己教训，怎么回事？啊，李总，苏黎这个贱人勾引齐总。我是说衣服怎么回事？这衣服是他自己脱的，要不是我拦着，他就把衣服脱光了。光天化日之下，真是丢人现眼了。你们诬陷人，明明是强侮辱。李总，你不要相信他，他这种底层女人，只想着不择手段往上爬，还不是看上齐总的家业？他在齐总面前装可怜，你看他那放荡的样子，齐总怜香惜玉，差点就上了他的圈套。就这么着急给大宝找后爹吗？勾引我不成，又看上齐阳了。<笑>李总误会了，大宝本来就是我的儿子。你说什么？六年前我就和苏黎在一起了，他还怀了我的孩子。你是说，那个孩子是大宝？一会儿你就知道了。哎，当年因为误会啊，苏黎离开了我，这次我来。就是来接他回家的
。老婆，不要生气了，跟我回家吧。他说的都是真的。他撒谎，我跟他就没有任何关系。你和他连孩子都有了，怎么可能会没有关系呢？大宝根本就不是他的孩子。你们看，这就是他们在一起的证据。这不是我，这照片是合成的。姐姐，纸是包不住火的，你还狡辩什么呀？又当又立，现在又假装不承认，这就叫手段。没想到你还深藏不露啊！齐阳为了迎娶我姐姐，当年给了我们家天价彩礼，这是转账记录。这笔钱明明是你把我卖给齐阳的。亲爱的，别生气了，你要到彩礼，我可一分没少啊。滚！别再让我看见你！<笑>你到底想干什么？哎，当然是想得到你了。打是亲，骂是爱，<笑>我就喜欢你对我动手有事吗，老公？你叫我什么？你还记得六年前吗？那天晚上，是我进了你的房间。那天晚上是你。那晚我被人算计，是你丢了我。你确定是我们两个在一起？这么多年来，我一直都在找你。没想到原来你就在我的身边。把衣服脱了。你说什么？我说把衣服脱了。嗯，在这儿，不太好吧？那天晚上那个女人的身上有个胎记，如果是你的话，你身上也会有。怎么？不敢让我检查？不是不敢。知道骗我的下场吗？我之前身上确实有胎记，是因为我生完孩子之后生了一场病，医生说都是因为这个胎记，所以就把它拿掉了。你生了孩子？是你的孩子，是我们的孩子呀。他在哪儿？孩子刚出生的时候，医生说是死胎。死胎。他还活着，我昨天才知道，我们的孩子他还活着，是那个医生骗了我们。在哪？带我去见他。我们的孩子就是苏大宝啊！苏大宝，苏大宝是我们的孩子。没错，大宝他根本就不是苏黎的儿子，他是我们的儿子，是苏黎联合那个医生骗走了我们的孩子。又是苏黎。我一直以为孩子真的没了，直到我昨天见到大宝，发现他和你怎么长得那么像。你想说什么？我算了算咱们孩子出生的时间，如果他还活着的话，他刚好和大宝一样大。世上怎么会有这么巧的事情呢？的确很巧，但你确定你说的话吗？我确定，我偷偷和大宝做了 DNA 鉴定，这就是结果。大宝真是你生的，没错，而且大宝和你长得那么像，所以我猜测，那晚的人就是你。大宝为什么会在苏黎身边？齐阳不是说了吗？当年苏黎也怀了他的孩子呀。你是说，苏黎生的是死胎，他设计骗走了我们的孩子？从小到大，姐姐就一直想抢走我的东西。所以一定是他抢走了我们的儿子，他带着大宝在你的身边出现，一定不怀好意。我好害怕，他会不会伤害大宝啊？可是我做过亲子鉴定，大宝不是我儿子。那一定是苏黎从中做了手脚，不想让你们父子相认啊。阿北，鉴定结果出来了。是什么？大宝
就是你的儿子。大伯果然是我儿子，那现在怎么办？苏黎他肯定不会把孩子还给我们的。大宝是我儿子，必须回到我的身边。大宝根本也不是他亲生的，万一把他逼急了，他伤害大宝怎么办呀？看来是要好好想想办法了。那我们是不是应该先结婚会比较好啊？现在还不是结婚的好时机。先把大宝接回身边再说。好，我都听你的。<笑>我累了，那你先休息吧。丽北相信了我的话，接下来就要想个办法让苏丽放弃苏大宝。<笑>你又要干什么？哼<笑>，告诉你一个好消息，丽北和我求婚了，我马上就是丽夫人了。哼<笑>，怎么可能？只要我想，就没什么不可能的。我现在就证明给你看。啊<笑>苏醒，你要耍什么花招？姐姐，我知道错了，我求求你放过我好不好？竟然敢伤害苏醒！你竟然敢伤害苏醒！姐姐恨我，她说，她说她要杀了我。我刚刚就是为了娶大宝怎么样，他就拿碎玻璃划我。不是我，是他自己划伤了自己。我最怕疼了，我怎么可能会划伤我自己呢？苏欣，你不要再演戏了，你不要再挑战我底线了。是不是他说什么你都相信？你应该庆幸你跟苏欣还有层血缘关系，否则我不会放过你的。李总，姐姐她变得好可怕呀，有她在。以后我都不敢来公司找你了。放心，我不会再让他出现了。你被开除了。开除我？凭什么？就凭你伤害苏西。丽北，你是不是脑子进水了？苏西是我未婚妻，我不会放过一个伤害她的人。<笑>想不到他说的居然是真的，是他们联手害了我妈。我早该想到的。<笑>你没有了工作，还怎么养大宝呀？你把大宝交给我好不好？你休想！没有人能抢走大宝。<笑>老公，他果然不愿意把大宝还给我们。<笑>我会和苏西结婚，一同抚养大宝。你们到底在说什么？你们是疯了吗？想要孩子自己生去？你都没有工作了，你还怎么抚养大宝呀？你要让他跟你流落街头吗？我绝不允许大宝跟你一起过苦日子！一对疯子，既然如此，这丽氏集团我不待也罢。怎么办？他果然不愿意把大宝还给我们。我的儿子，我一定会要回来。大宝，爹爹给你买的礼物，喜不喜欢？哼，坏男人，你才不是我爹爹呢！大宝，这可是爹地亲自给你挑的礼物，他才不是什么坏人哦。呀、啊，嗯、哎哎，跟坏女儿在一起，你就是坏男人。大宝，你知不知道他是谁？你怎么可以砸他呢？哎、还不道歉？我不想知道他是谁，反正他就是坏人。你，哎，大宝，我们才是一家人啊。哎，别碰我儿子！姐姐，你就是这么教育孩子的吗？好好的小孩都被你给教坏了。离我儿子远点，走。啊啊、大宝，大宝，啊
，大宝。妈咪，快救我妈咪！大宝，快跑！大宝，他没事，没事了。咱们的儿子他真的没事吗？他很好，没受伤，是你保护了他。不要伤害我儿子，苏丽，你把我儿子还给我好不好？我真的不能失去他。没人会伤害你和大宝。<笑>哎呀，我说闺女啊，你怎么还这么悠哉悠哉的？你大宝根本不是你儿子，你为这么精明，根本瞒不了多久的。那我就去赌一把。这什么意思？用我的命去赌，这样，丽北自然就能相信大宝就是我的儿子，能行吗？<笑>妈咪，坏男人送你来医院的，你们和好好不好？哈哈哈哈干什么？不许抱在一起！<笑>啊！你们在干什么？不许抱在一起！大宝，大宝，你没事吧？你快过来让我看看！坏女人！大宝，他为了救你连命都不要，他是爱你的。他只是个孩子，是大人没有教育好，与他无关。苏西，你这招苦肉计果然管用，连丽北都被你打动了。不要伤害我的孩子，不要让车撞他。苏玲，那辆车是你安排的。<笑>你疯了吧？我怎么可能撞我自己儿子？大宝，我们走。啊！这里有鬼，这有鬼！我不要住这间房了。<笑>我看是你心里有鬼吧？是他，是他要害我。怎么了？医生，他怎么样了？他这个是创伤后的应激障碍，这段时间你要多陪他，但是千万不要刺激他。好，嗯，苏律，把病房腾出来，让苏西住。把病房腾出来，让苏西住。凭什么？他伤的比你重，待会儿给你换间新房。我不换。这是你欠他的。要不是因为你，苏西也不会变成这样。因为我。一直都是他欺负我，好不好？我欠他什么了？为了大宝，我可以先不跟你追究，但你别忘了自己做的那些事。那你倒是说说，我到底做什么了？你不要伤害他，你不要伤害我儿子。苏西，你到底哪里来的儿子？有什么你冲我来，你不要伤害大宝。你对他那么凶干什么？不要伤害他，不要伤害我儿子。没事了，没事了，有我在。没人会伤害你和大宝。我不要和儿子分开，我要我们一家人一直都在一起。好，我答应你。我要他那间房。好，我现在就要。我说过不换。就算是他欺负你，也是你罪有应得的。罪有应得。立北，你倒是说清楚，我怎么罪有应得了？你不要伤害我们，我求你了！你不要伤害我们。你好好养病，等你病好了，我们就结婚。嗯，好。爱住哪间住哪间。大宝，我们走。嗯，坏人，我喝你们。嗯、呃。苏黎。苏黎，你伤的严重吗？老夫人，我伤的不重，不必费心。奶奶问你话，你要如实回答。奶奶，您说，你觉得丽北怎么样啊？我讨厌他。假如丽北是大宝的 daddy， 你觉得如何？绝不可能！我是说，假如我会带大宝去一个谁都找不到的地方。
看来还是要让他们培养感情，不能操之过急。你好好休息吧，奶奶走了。嗯。这个老太婆，心里就只有苏丽、啊。奶奶，奶奶是想告诉苏丽，大宝是阿贝的儿子吗？关你什么事儿、啊？当然跟我有关系了，因为我才是大宝的妈咪。我看你是不是疯了？我说的都是真的，不信你去问丽北啊。李北脑袋也坏了，不相信苏黎，竟然相信你。这是我和大宝的鉴定结果，奶奶您看啊。第一次李北和大宝做的亲子鉴定就中了圈套，这玩意儿已经不可信了。除非我亲自盯着，谁再给我这个，我都不相信了。可我真的是大宝的妈妈呀！你那点小心思，只能骗骗李北。只要我在，你永远别想进我们厉家门。呸！看来想嫁给丽北，我只能再想别的办法了。苏大美女，你让我来干什么？你不是想得到苏黎吗？现在机会来了。说吧。又有什么好主意？只有苏黎不清白了，厉奶奶才会支持我和厉北在一起，你才能得到苏黎。等我嫁入厉家，少不了照顾你齐家生意。哼，本来是给厉北准备的，便宜你了。六年前就让他跑了，又是这一招。放心，这一次他绝对跑不了。不用我教你怎么做吧？哼<笑>。<笑>是不是觉得浑身无力呀、啊？<笑>是你，你给我喝什么？这次我看你怎么逃！苏<笑>黎，六年了，你依然逃不出我的手掌心。<笑>你滚开！<笑>丽北，你快和奶奶过来，苏黎出事了。他出事跟我有什么关系？啊，那个，我说错了，是大宝，大宝他出事了。什么？我和奶奶马上过来。老太太中过风，听到这个，她肯定会发病晕倒的。死老太婆，我看你还拿什么阻拦我？哼<笑>，你给我出去！我等了你六年，今天谁也别想阻止。你要是敢碰我，我一定不会放过你。到这个时候了，还嘴硬的。六年了，你为什么还是不肯放过我？越是得不到的，才越想得到。这个道理你不懂吗？混蛋！你欺负我妈咪！放开我妈咪！我妈咪出车祸了，不许欺负我妈咪！是你这个小野种啊！给我滚出去！啊！大宝，滚出去的人是你，妈咪，在儿子面前干那事儿，想想就刺激。<笑>妈咪，大宝，去帮妈咪拿银针包，快、嗯！<笑>小东西，不许坏我好事啊！别告我妈咪，我不会放过你的。小小年纪也敢威胁我，信不信我踩死你？苏黎，六年前让你逃了，这一次我让你插翅难飞。<笑>我死也不会放过你们的。你不就是仗着老太太偏爱你吗？她马上到，我看你这回怎么死。老夫人，你们。
没有对他做什么。老太太钟过风，你说他要是看见你和齐阳在一起鬼混，他会不会气得直接昏死过去呢？你太狠毒了，连老人都不放过。谁敢挡我的路，我就让谁死。你就不怕厉总知道吗？哼，男人嘛，哄哄不就好了吗？更何况他那么相信我，那自然是我说什么就是什么喽。你嘛，你流血流汗，他都不愿意多看你一眼。你无耻！哼，李老奶奶，他是无辜的，你不要伤害他。那是这个老太婆活该，谁让他阻止我和李总在一起的？这样，我走，我马上就离开这儿，你不要伤害他。晚了。嗯，你干什么？嗯，你干什么？起开！你儿子挺可爱的呀，不如让他当我的儿子吧。我不要，这可由不得你。你要说什么话？哼，你男人是我的，你儿子也是我的。七阳，好好享受。起来，你要带着他跑去哪？救命！六年前你输给了我，如今你还是这么不堪一击。走，慢命！慢命！大炮！慢命！走，大炮！慢命！慢命！大炮！大炮！大炮！大炮！这么想要孩子是吧？不如给我生一个。快放开我！你妈咪不要你了，她跟别的叔叔生弟弟去了。是世界上最好的妈咪，跟我走。苏大宝，我告诉你，我才是你的妈咪。你不是。从现在起，你只能叫我妈咪。你是坏人，你们害我妈咪。苏大宝，你给我乖乖听话，否则我对你不客气。走。嗯、啊、嗯嗯嗯！你个小野种，你居然敢咬我！我告诉你，一会儿丽北和奶奶过来，你要乖乖的叫我妈咪。起来，我不要跟你走。走，走。大宝，哎呀，大宝怎么了？是不是他们欺负你？是他们欺负我妈咪。啊、哦，嗯，奶奶，不是这样的。我是大宝的妈妈，我怎么会欺负他呢？他为什么摔在地上啊？哦，是苏黎，他。苏黎，苏黎怎么了？奶奶，我实在不好意思说，要不您还是亲自进去看看吧。现在没人再来打扰我们了。这脸不要脸，给我乖一点啊！啊装什么装啊！当年不让我碰，还不是生下了别人的孩子？七阳，苏西都是骗你的，他在利用你。谁利用谁还不一定呢。嗯、啊，小时六年，听说你学会了针灸，休想银针自救。得不到你的心，那我就得到你的人。啊！啊你们在干什么？多管闲事儿！苏黎，这是怎么回事？奶奶，这个是苏黎的未婚夫。苏黎的未婚夫？是呀，他们六年前就在一起了。姐姐，这可是医院。我没想到你六年前行为不检点，你现在更变本加厉了。老夫人。这是一场误会，不要相信苏西。哎，你不要过来
，我保证不会乱说话的。你看到什么了？不要怕。我，我不敢说。你说，姐姐早就跟齐阳在一起了，姐姐还说要给齐阳生孩子。你胡说，老夫人，不要相信他，他就是想气你。我知道了，我知道了，我不说了。有我在，没人敢欺负你。姐姐还说她不爱大宝了，她还和齐阳一起欺负大宝。他们虐待大宝，他们掐大宝，他们怕大宝坏了他们的好事。苏黎，他说的都是真的，不是的。不信你可以去检查，大宝身上还有伤呢。老夫人，我没有。大宝是我的儿子，我怎么可能虐待他呢？我还看见夕阳踢了大宝一脚。那小东西坏我好事，我踢他一脚，怎么了？再敢烦我，我打死他！太不像话了，苏西，你还看到什么了？他妈妈大宝是拖油瓶，姐姐还说夕阳处处都比立北好，<笑>剩下的我我不敢说了。苏西，你血口喷人！大宝受了虐待，他害怕才往外跑，不小心摔倒的，都怪我没有保护好大宝。苏黎，枉我这么信任你，老夫人，你别生气，你你当心身体。到现在还要利用我奶奶同情心是吗？我是被他们陷害的，我错了，我知道错了，你别再说了。苏西情况本来就不稳定，不要再刺激他了。明明是他陷害我，你居然还说是我刺激他！闭嘴！<笑>苏林，我警告你，不要再刺激苏西。真可笑，明明是他在装病，你竟然说我刺激他！苏西好不容易才好转一点，要是因为你再恶化，我一定不会放过你。关我什么事？我立北向来说到做到，你最好以后对苏西客气点。大宝，快让大宝出去，他们要打大宝。奶奶在这儿，我看谁敢碰他。大宝，你是不是挨打了？嗯。哎呀，他们下手真狠呐、啊！你们这样对待孩子，简直太过分了。大宝，是谁打的你？是他，是他打的大宝。大宝，是不是他打的你？是。奶奶一定帮你教训他们。他也打我。啊、你说什么？是不是你弄错了？没有弄错。奶奶再问你一遍，打你的是苏黎还是苏西？他是坏人，他打我，一定是你妈教唆你这么说的。你在撒谎。啊啊、说谎成性。苏黎，看看你教的好孩子，我我没有说谎，就是他打我。苏西那么疼你，怎么会打你呢？苏黎，我告诉你，你和谁在一起跟我没关系。你要是因此伤害大宝和苏西的话，我不会放过你。你连一个孩子的话都不信，就只相信苏西吗？我先带他去看医生，之后再找你算账。苏西，你醒了。喝点水。奶奶血压高，没被气坏吧？奶奶没事儿，大宝陪着她呢。我不放心，咱们还是去看一下吧，万一被气晕倒了呢？没关系，你不要乱动，你需要静养。咱们得赶紧把大宝接回来，不能让他待在苏黎身边了，不然会被教坏的。说的对。你有什么好的主意吗？要不然就采取法律手段。法律手段，你想啊，苏黎条件比咱们差，在争夺抚养权上，法律肯定会优先咱们的呀。我不同意，我不同意。奶奶，苏黎和齐阳一定会再生孩子的，他们这样只会更加虐待大宝的，是吗？当然了。我才是大宝的亲生母亲，只有我才是真心会对他好的。奶奶，我必须夺回大宝的抚养权
，苏林和齐阳结婚后一定会再生孩子的，这样大宝只会更加可怜。你的意思是说，苏黎不适合抚养大宝，你才适合？大宝是我生的，他当然应该跟我在一起生活了。那大宝说虐待他的人是你，奶奶，那些都是苏黎编的，那不是真的。奶奶，当年苏黎从苏西身边抢走大宝，他不会轻易把大宝还给我们的。比起你。我更相信大宝，奶奶，你为什么就不相信我呢？奶奶，我必须夺回大宝，不能再让苏黎继续折磨大宝了。是谁虐待大宝还不一定呢。这是什么意思？阿北，你先出去，我有话和苏西说。啊、别丢下我，奶奶，苏西刚醒，你不要太刺激他。放心吧，我有分寸。我一会儿就回来。我差点被你骗了，是你叫齐阳来的吧？奶奶，你在说什么呢？我不知道。走廊上有监控，是谁打的大宝？一查便知。奶奶，我才是大宝的生母，为什么您就相信苏黎，不相信我呢？我只相信事实。苏黎他只是一个低贱的清洁工，我处处都比他优秀，只有我能配得上李北。你谎称大宝出事，你就想让我看见苏黎和齐阳在一起？大宝确实出事了，苏黎和齐阳在虐待他呀。苏西，你不要再装了。不，你不要伤害我，我知道错了。苏西，我知道错了。奶奶，他刚刚好，受不了刺激。你又说了什么？我会给大宝做 DNA 对比，<笑>我倒要看看到底是你还是苏黎是他的生母。<笑>没事了，奶奶走了。<笑>没气死老太太，真是便宜她了。<笑>苏黎说的没错，你果然在利用我。哎，我是在帮你，难道你不想得到苏黎，不想得到厉家的资源吗？你最好没骗我，好吧？你要怎么做？<笑>我要让苏黎不得不放弃苏大宝，永远不再见他。你什么意思啊？你那么紧张干嘛？你不会真爱上他了吧？董苏黎绝对不行。放心，我要解决的是老太太。什么意思？你想杀了厉老夫人，有什么不妥吗？那你还是先杀了我吧。杀人的事儿我从来不干，更何况是厉北最在乎的人。你怕了？要是让厉北知道，我肯定生不如死。放心，我肯定不会害你。等苏黎成为凶手，他这样就不得不放弃苏大宝了。你当苏黎是傻子？更何况厉老夫人对他很好，苏黎又怎么可能动他？所以才需要你帮我。很简单，你只要把他骗到指定的位置就行。你想陷害他？没错，我就是要借着苏黎的手杀了老夫人。为什么？因为厉北最在意的就是老夫人，一定不会放过苏黎的。这样，苏黎就必须得放弃苏大宝，一举两得。万一厉北把苏黎送进去怎么办？那不是更好吗？到时候你再来个英雄救美，苏黎不得感动死啊？有道理啊！一定要快。老夫人已经拿着大宝的 DNA 去做比对了，要是让厉北知道大宝是苏黎的孩子，咱俩都得玩完。那就今天吧。也好，那你去准备一下。齐<笑>阳，你太天真了。等苏黎成为凶手，我一定要让他把牢底坐穿，这辈子都别想出来。<笑>你要干什么？你放开我！救命！叔叔和你玩捉迷藏游戏，不许乱动！救命！老实待着啊，不然这辈子都别想见到你妈咪。哼！苏黎。你儿子现在在我手里，想见他就到我指定的地方。
，厉老夫人，苏大宝现在在我手里，想见他就马上过来。苏西，啊啊！苏西，嗯，你怎么在这儿？你是来找苏大宝的吧？是你绑架的大宝，啊！你把他怎么样了？哎，紧张什么呀？他当然不会有事了。有事的是你，你终于露出了真面目。苏西，我已经给大宝做了 DNA 比对。哼，你不是大宝的生母，苏黎才是。你根本不是大宝的生母，苏黎才是。你终于知道了，你根本没病，是在骗阿北。谁让他没你聪明呢？我说什么他就信喽。哼，车祸也是你故意设计的吧？事到如今，告诉你又能怎么样？没错，车祸就是我设计的。你不顾一切去救大宝，想让阿北相信你是大宝的生母，真是好手段！我和阿北都被你骗得团团转。既然摊牌了，说吧，你为什么要和苏黎抢大宝？因为只有这样，丽北才会和我结婚。这就是你一直陷害苏黎的原因吗？当然不是，我问你。苏黎那个贱人到底有什么好的？为什么你就是相信他，不肯相信我呢？苏黎，他比你善良一万倍，<笑>是吗？苏西，你要干什么？老夫人，你看到大宝了吗？你也是来找苏大宝的？苏黎，你是接到电话过来的吗？我们中计了。你让我们过来，到底想干什么？哼，你猜。我要把这一切告诉阿北，恐怕你已经没有机会了。啊！啊哼，老夫人，老夫人，老夫人，你醒醒！你别杀了老夫人，老夫人，老夫人，你告诉阿北，大宝，大宝是，喂，急救中心吗？这里有人重伤。老太太，记住了，是苏黎害死的你、啊。要怪，就怪你太偏心了。哼，丽北，你快过来呀、啊！奶奶她出事儿了。奶奶，奶奶，奶奶。我奶奶怎么了？是他，是他把奶奶推下了楼。他要杀了奶奶，他还要杀我。苏、啊、林，我奶奶有什么三长两短，我要你赔命。到底发生什么事？奶奶要带大宝走，姐姐不肯，然后他们就吵了起来。后来，姐姐就把奶奶给推下去了。你撒谎！是你把老夫人推下楼的，凶手，他就是杀人凶手。你来干什么？这不欢迎你。丽北，你不要再执迷不悟了，明明苏西就是凶手。不要再狡辩了，苏西就是一个病号。<笑>怎么对奶奶动手？就是他把奶奶推下的楼。苏黎，你别以为没有监控，我就找不到你杀人的证据。老夫人真可怜，明明凶手就在身边，你却放任不管。你既然说苏西是凶手
，证据呢？我当时接到齐阳的电话，说大宝出事了，我就立马赶了过去。我到的时候，苏西和老夫人已经在楼梯口了，一定是苏西选好了地方骗我们过去的。不是的，我也是接到电话让我去接大宝的。不信你看，我有通话记录，是齐阳给我打的电话。他好可怕。他还要把我推下去，我不会放过他的。你还有什么话要说？一个通话记录就能证明他的清白，我也有通话记录。你跟齐阳六年前就是男女朋友关系，帮你作证不是很正常？齐阳从来就不是我男朋友。你跟他连孩子都有，还有什么好解释的？李培，你真是让我失望到了极点。<笑><笑>我奶奶要是有什么三长两短，我一定不会放过你。你再动苏丽一下，你试试。苏丽不过就推了一下，这不没死吗？<笑>我奶奶现在生死未卜，你居然告诉我只是推了一下！<笑>妈咪，大宝，你没事吧？吧妈咪，是他绑的我。齐<笑>阳。是你和苏西串通好的，是不是？好了，别演了，大宝都当真了。原来你们早就密谋好了。大宝一直骂我，以为我是坏人。苏丽，你快告诉他，是你让我把他藏起来的。我什么时候让你把他藏起来了？不是你让我把他藏起来，然后骗李老夫人和苏西过去吗？苏丽还让你干什么？也没什么，就是和老夫人争吵几句。把人推下楼而已。苏黎，跪下，给我奶奶磕头认错。跪下，给我奶奶磕头认错。和齐阳串通好的是苏西。我让你跪下。有我在，看谁敢动他。不要再演戏了。你明明知道推老夫人的人是苏西。别怕，不就推了一下吗？<笑>我有办法保你。他都替你承认了，苏黎。你还要狡辩什么？大宝，我们走。不许走！你们把我奶奶害成这样，就想一走了之吗？放开我妈咪！放开我妈咪！你们都是坏人！大宝已经被你教的是非不分了，不分是非的人是你。大宝，大宝乖，以后我一定会对你好的。<笑>大宝，我们走。老夫人，我现在就给您施针，您一定要醒过来。老夫人。你一定要醒过来，还我一个清白！死老太太，我拔掉你的氧气管，看你怎么活！老夫人呢？是你害死了他。你说什么？老夫人他。你要去哪儿？老夫人还有救，我要去见他。你会那么好心？你恨不得他死吧？是你拔了奶奶的氧气管。我没有。我问过护士了，昨天你进过奶奶的房间。我是进过她的房间，但是我是为她施针。你还狡辩？分明是你拔了奶奶的氧气管。啊你太狠毒了！你居然做出这种事情！我拔了氧气管，苏西，我看就是你干的吧？苏西昨天跟我一起离开的，最后是你偷偷潜回了奶奶房间吧？我走的时候，氧气管还好好的，一定是有人在这之后进了病房。不要狡辩了！现在不是纠结这些的时候，老夫人还有救，你快带我去见她。奶奶都已经走了，你还要打扰她？你是要让她死不瞑目吗？苏西，我看就是你干的吧
，少辉推奶奶下楼的也是你，赵辉把氧气管的也是你，我没有，你就是，不要杀我，不要杀我，我求你不要杀我，你害死了我奶奶，还要害死苏西吗？我奶奶对你那么好，你怎么下得了手啊？你到底怎么样才能相信，害死老夫人的真的是苏西？你还不承认？那边，你睁开你的眼睛看清楚。苏西她怕我救活老夫人，她心里有鬼呀、啊！她。我和苏西马上结婚，我的奶奶就是她的奶奶，她怎么可能害我奶奶？因为你不知道苏西的真面目。迫不及待想要老夫人死的就是他！你不要过来，我再也不敢了。你吓到他了，苏西，你做了这么多亏心事，你晚上睡得着觉吗？不怕不怕，以后他不会出现了。我说过，我奶奶要是有三长两短，我一定不会放过你。黑白，你这样只会让坏人得逞。白助理。李总，把他送去警察局自首。是。李白，你是非不分，有一天你一定会后悔的。死不悔改。<笑>我们走。我会帮你照顾好大宝，你就等着把牢底坐穿吧。哼<笑>。走，苏里，你有今天，全都是你自己活该。我活该？你一个小小的清洁工，也敢跟苏西作对，那不就是找死吗？这次要不是被人发现了，老夫人现在已经命丧黄泉了。老夫人没有死，苏西给了你什么好处？你别胡说啊！老夫人，你怎么来了？哼，别骗我了，赶紧走吧。骗没骗你，回头不就知道了？嗯，那、啊啊啊、老夫人，我马上替您施针，你撑住。李总，苏黎就在里面，哪晕了我？为了害老夫人，住手！你是要我奶奶死不瞑目吗？幸好已经施完了针，真该死！该死的是你们！把他带出去。是。这次看你怎么跑！走。奶奶，太好了，奶奶，奶奶，不对劲儿，医生，医生，怎么了？快看看我奶奶，奇迹，这是奇迹啊！我奶奶她好像什么都不知道了，怎么回事？老夫人虽然醒了，但情况不容乐观。看她这个样子，目前是处于失忆状态。能治好吗？可能会治好，也有可能永远都不会。你先出去吧。你真的能救我奶奶吗？嗯。放开！我也救不了老夫人。听天由命吧。我现在可以走了吗？你不能走。老夫人已经醒了，我为什么不能走？你是杀人凶手，贼喊捉贼，奶奶变成这样，全都是他害的。立北，我跟你说话，你听见没有？你不能让他走，苏西，你记住，老夫人的仇我会替他报。哼哼，我绝对不会放过你的，李莲小姐。都查到了什么？出卖历史机密的人
，是立北身边的白助理。果然是他，看来他和苏西早就勾结在一起了。我还查到，这个白助理在你母亲参与的城南项目上贪了五千万。他是立北的人。定然和立北脱不了干系。老公，古时候家有病人都会冲洗，不如咱俩早点把婚结了，也许这样奶奶就会早点醒过来了。你才康复，需要好好休息。何况大宝还在素黎那里。我也是想让奶奶早点醒过来嘛。李总，不好了，老夫人不见了！你说什么？人好端端的，怎么会不见了？到处都找遍了，就是没有老夫人的踪影。一定是苏黎搞的鬼，又在说我什么坏话？苏黎，你已经被历史集团开除了，谁让你进来的？你给我闭嘴！我来找立北。巧了，我也正要找你。你把我奶奶藏哪儿了？老夫人不见了。你别装了，你一心想杀死奶奶，你又怎么会好心救她呢？说，把她藏哪儿了？老夫人不见了，你们应该派人去找，跟我有什么关系？一定是你见奶奶还没有死，就想把她杀了。就凭你也配称老夫人为奶奶？她竟然敢打我！你早就该挨打了。拐走我奶奶，还敢打苏西？苏莲。真当我拿你没办法吗？你口口声声说我拐走了老夫人，证据呢？我一定会找到证据的。那就等证据找到了再找我。苏黎，别太嚣张了。证据你们没有，我有。六年前，你的助理在城南的项目上贪污了五千万。苏黎居然找到了证据。我该怎么办？什么五千万？我怎么不知道？是真的不知情，还是在说谎啊？到底怎么回事？说。当年，您把城南项目交给我，后来刘氏总裁柳梅跳楼，这五千万就是那时候留下的。他说的都是真的吗？当年我确实把南城的项目交给他。但是三天后我就让他停止。可是柳氏总裁还是死了。柳氏破产，柳梅被迫跳楼，我也没办法。果然是你，柳氏总裁跳楼，你当真一点愧意都没有吗？我确实后悔没有拦住柳总，但是五千万的事儿，我确实也不知情。你不要再狡辩了。五千万呢？这五千万。我我早就花完了，呃，李总，你一定要救救我呀，李总！回头再给你算账。李白，你和苏西母女当年联手害死柳氏总裁，你敢不敢承认？你少血口喷人啊！当年不是你们俩亲口告诉我的吗？怎么，现在不敢认了？我没有，你冤枉好人！我早就说过他没演好戏。他想把咱们所有人都害死。柳氏总裁的死确实跟我没关系。敢做不敢承认，你真无耻！无耻的是你。六年前你做了什么龌龊事，自己心里不清楚吗？六年前我做龌龊事，是苏西告诉你的，还是齐阳啊？说吧，又编造了什么谣言？我看在大宝的份上，当年的事情可以不追究。你有什么资格说这种话？你以为你是我什么人？城南的事，我一定会给你个交代。但是你自己做的龌龊事，我绝不会善罢甘休。用不着你给我交代，我自己会查明真相。你是刘总什么人？你为什么那么在意他的事？用不着你管。你们只需要知道，我苏黎不会放过你们。<笑>妈咪，坏男人没有欺负你吧？他不敢，你还真是阴魂不散啊！
，碧北马上就要娶我女儿了，你还来这捣什么乱？不会查明真相，所有害死我妈的人都要付出应得的代价。哼，不用我动手，碧北就会弄死你。<笑>就算我死，也会拉上你们母女俩陪葬。<笑>就凭你，这辈子注定被我踩在脚下，有事不得翻身。妈咪，他好凶啊！我们要不走吧？说的对，我们走。是的，等立北娶了苏西，看我怎么弄死你们。三天后，就是力士集团的招商会。妈咪，你要去吗？当然要去，那些害死你外婆的人，我要送他们一份大礼。<笑>走。<笑>喂，苏欣，我是莉莉。西西，嗯，今天这个招商会可是你大放异彩的日子，<笑>要好好表现哦。放心吧。我会让他们知道，我不仅是未来的丽夫人，还会是商界最耀眼的新星。哼、嗯！站住！谁允许你进来的？谁允许你进来的？你能来，我为什么不能来？哼！一个清洁工也敢大言不惭？说完了吗？说完了我就进去了。哎，我可告诉你啊！全球最大投资公司的老板莉莉安小姐可是亲自给西西打电话。今天呢是西西平步青云的日子，我可告诉你，要是敢捣乱，信不信我挠死你？莉莉安小姐要给我投资，会亲自到场。趁我心情好，赶紧滚，否则我对你不客气。你不客气一个试试看，不自量力。等和莉莉安小姐签完投资合同以后。我就会登上富豪榜，成为人人都羡慕的女富豪。到时候你一个清洁工，拿什么和我比？你怎么确定，莉莉安小姐会给你投资？这还用问吗？当然是因为我们西西漂亮又能干喽。莉莉安小姐那是慧眼识珠，懂吧你？你说人和人的差距怎么就这么大呢？同样都是苏家人。怎么你就混得这么惨呢？谁笑到最后还不知道呢？或许输的最惨的是你、啊。哼，你也就只剩下嘴硬了。<笑>你好，请出示邀请函。我没有，你不够资格，当然没有。我是丽北的未婚妻，未来的丽夫人。哦，这个女人和狗不得入内。是，西西，赶紧忙去吧，看我来怎么收拾他。嗯，哼，放手！你像你这样的人不配进去。你哪来的老妖婆啊？可拦着我，还抢我的邀请函，你还给我！老人家有高血压，受不了刺激，你不要对他大吼大叫的。好啊，你自己没有邀请函也就罢了，还找了个老妖婆来帮你抢。他没有指使我，是你不配拿这张邀请函。<笑>就当你的狗眼看看，是我没有资格吗？是他这个清洁工没有资格？还有你呢，半截身子都要入土了，你要进去干嘛呀？抢垃圾是吗？哈哈哈哈你懂不懂尊老爱幼啊？你吃了雄心豹子胆了，你敢碰我？你找死呢是吗？哎，保安，我现在以立北岳母的名义命令你，让这两个混蛋都给我滚出去！没有邀请函，就请你们马上离开。我们是没有邀请函，因为这个东西我们不需要。我呸！只有立北的家人才有这个资格呢，还愣着干什么呢？当我动手是吗？哎，赶紧走！惹怒了贵宾，要你们好看。住手！你是不是不想干了？你
你是不是不想干了？我说你这个废物东西，一个死老太太把你吓成这样，我这不是怕他碰瓷吗？哎呀，不用担心，我女儿有的是钱。今天啊，全球最大投资公司的老板莉莉安小姐给我女儿注资，保准拿下最大的一笔。哎，您一看就和他们这些低贱的人不一样。嗯，哎，我这就赶他们走。听见了吗？赶紧走，这里也随便一个人动动手指头都能碾死你们俩。嗯，他是我邀请的，你敢动他一个手指头？我就让立北把你爪子剁下来！<笑>真是可笑！我是立北的岳母，我怎么不认识你啊？狗眼看人低的东西！哎，你敢骂我？现在滚已经不够用了，立马跪下给我道歉！你让我给你跪下？嗯，你岁数虽然大，但身份卑微啊，有什么不可以啊？她是立北的奶奶，立老夫人。呸！你一个清洁工也能认识立北的奶奶？愣着干什么？动手！来，赶紧给这位夫人磕头认错。哼<笑>，否则怪罪下来，你们承受不起。嗯，住手！嗯，不让你的东西，你想死吗？居然敢把贵宾拦在门外！看到没，立北派人来接我来喽！哎，贵宾您请。站住！呃，谁让你进来的？闪开！李老夫人，苏小姐，请。你你你，真的是李总的奶奶呀、啊！哎呦，老太太，我真是有眼不识泰山，我我该死，我该死！<笑>我们家西西马上就要嫁给厉总了，咱们以后就是一家人了啊！<笑>我们厉家绝不会娶你女儿进门的。哼<笑>，我们走。嗯。不行，这个事情我一定要告诉西西。听说你要和厉总结婚了，恭喜恭喜！厉总那么疼你，一定很幸福吧？到时候大家要多来喝喜酒啊！站住！谁允许你进来的？大家都不知道吧？这个人是杀人凶手，他杀死了立北的奶奶。杀人凶手，快把他抓起来！谁说我死了？你不是失踪了吗？老夫人，你醒了，苏黎。又是你救了我，老夫人，这里已经不能再待下去了，否则还会有危险。我们快走，走！我出现，你是不是害怕了？没有，你是立北的奶奶，也是我的奶奶。奶奶，你还记不记得那天是谁拔了你的氧气管？有人拔我氧气管吗？不记得就好。奶奶，您还不知道吧？苏黎来厉家就是为了来报仇的。你想说什么？奶奶，他混进会场没安好心，他想让厉氏集团破产，想害死厉北。苏黎比你好一千倍、一万倍，他不会伤害厉北的。我都是为了厉北好，他混进这里就是为了搞破坏。应该赶紧把他赶出去！你心思龌龊，该赶出去的人是你，滚出去
这老东西回来，你也不告诉我一声，我不是一直没有机会说吗？我得想个办法，挽救一下我在这老东西心中的形象。奶奶，你这两天去哪儿了？吓死我了！我要不走啊，我这把老骨头就得死啊！多亏了苏黎救了我。苏黎救了你。他害你都来不及呢，怎么可能救你、啊？阿北呀，你糊涂啊！这个是我托人找到的。这个照片，你认识这个人吗？这个人我找了六年，现在找到了。哎，这个人就是苏西啊，奶奶。他不是苏西，他是苏黎。苏黎是大宝的生母，奶奶，您刚好，很多事儿都不清楚。李总，奶奶，等我忙完今天再跟你说。哎，连奶奶的话都不信，一定有你后悔的时候。哎，莉莉安居然亲自打电话让我邀请你，他这个人神秘又低调。你怎么会认识他？别着急，一会儿就知道了。城南项目的事儿，我已经在调查了。不用你给我交代，厉总应该好好想想，怎么给逝去的刘总一个交代。我一定会给刘总一个交代。我的照片。是六年前的晚上，丽北怎么会有这张照片？难道六年前的那个男人真的是他？大宝不是他的孩子，所以那晚的男人肯定不是丽北。很快就会真相大白。丽北，希望你喜欢我送的大礼。你个臭清洁工，这是你该来的地方吗？不长眼啊！不好意思啊，对不起，王总，您误会了。他虽然是清洁工，但也是今天宴会的嘉宾。这身份呀，和您是一样的尊贵。秋萍，你也配？我什么档次？你什么档次啊？哼，连最基本的尊重人都不会，你确实跟我不是一个档次。哼，苏黎。这可不是你能得罪的人，还不赶紧拿酒赔罪啊！哼，你干什么？我好心帮你解围，你就这样对我是吗？苏西，你真的不要再演戏了，你演技太差了。行，那我现在就把苏家大小姐的位置还给你，行了吧？什么苏家大小姐？这个清洁工怎么可能是苏家大小姐？就是啊，这是我的姐姐，未婚先孕，为了生下生父不明的孩子，和我们全家都断绝关系了呢。如今啊，看着我女儿西西成为苏氏集团的总裁，马上又嫁给丽北，啊、心生嫉妒，故意闯进来捣乱。姐姐，你要是想回来，那我随时欢迎你，可你别在这儿闹了，行吗？就是啊。当初以死相逼，跟家里断绝关系，现在成为一个脏兮兮的清洁工，哎，活该！哼，还真是厚颜无耻啊！你是不是很期待我现在打你一巴掌，然后跟所有人证实我就是个恶女？你是我的姐姐，你打我骂我，我都认。只不过咱别在这儿闹了，别再给咱们家丢人了。不着急，等招商会结束。你就会知道什么叫真正的抹黑，苏黎，我要让所有人都看见你的狼狈。姐姐，别再闹了，行吗？没事吧，西西？快快起来，快起来，没事吧？苏黎，你太过分了！奶奶，你看苏黎就是这样对我的。到底谁想害谁？你心里比谁都清楚
。老夫人，就是这个清洁工想害人，我们都看到了。这里没有你说话的份儿，我看得很清楚，分明是你想绊倒苏黎，结果害了自己。奶奶，不是这样的。够了，我才不想听你狡辩。苏黎，招商会马上开始了，你去更衣吧。嗯。城南项目的事，苏黎已经缠到我头上，再让他缠下去，你也跑不了。你是告诉丽北，苏黎就是柳氏集团柳梅的女儿。这告诉他有什么用？柳梅的死和丽北没有关系。你就说。苏黎把他当成杀母仇人，现在假扮清洁工接近他，就是为了报仇。他会信吗？你还告诉他，他谋害老夫人就是报仇的第一步。要是不相信，老夫人一定会死。这里是女更衣室，你要干什么？<笑>你是柳氏总裁柳梅的女儿，难怪那么关注城南的项目，伪装成清洁工潜入历史，又想干什么？当然是为我妈报仇。所以，你连老人都不放过，三番两次的谋害我奶奶是吗？看来你到现在都没有看透，想谋害厉老夫人的人到底是谁。你还在狡辩？接下来想干什么？继续骗我奶奶，然后找机会谋害我奶奶是吗？<笑>你害死我妈，此仇我必报。宝贝儿，又见面了。<笑>你还敢出戏？<笑>我对你是真心的。你信不信我一针下去，你的第三条腿就废？<笑>你以为我这吓大的啊？我能让厉老夫人起死回生？让你变残也一样很简单。说，说，当年苏西母女到底是怎么合谋的？我是无辜的，是苏西说她能帮我。说清楚。还有你妈，也是苏西母女设局害死她的。你给我说清楚。当年啊，苏西母女想上位，就在城南项目做手脚。他们勾结丽北的助理，害柳氏破产，逼死你妈，这才入主苏家。这么说，主谋是苏西母女？哎，当然是他们呀，跟我们有任何关系？丽北参与了多少？哎，丽北根本不知情，他早就终止了项目，是苏西塞给白助理五千万，让他动的手脚。确定跟他没关系？那我没有必要帮丽北说话呀，他确实不知情。我这有录音为证。当年他们的密谋都被我听见了，我这就发给你啊。哎，原来是我误会立贝了。我我将功赎罪，我我可以走了吗？不要再让我看见你！哎，一定一定，以后我等着你走啊。苏、哎、西，你们母女俩的好日子到头了。听说莉莉安小姐要为你注资，真是让我们羡慕啊！要注资，能被莉莉安小姐看中，可见这未来的商界就是你的天下了。到时候需要诸位都帮助我呢。到时候大家一起去参加西西的庆功宴哦。哎，这酒啊，一定得喝，大家伙说对不对啊？对，谢谢谢谢。今天的酒怕是喝不成了吧？啊。这是哪家千金呢、啊？优雅高贵，竟然比苏西小姐还要漂亮。<笑>再逞非富即贵，你算是什么东西？你居然敢往这儿凑！苏西小姐，你认识他？介绍给我们认识啊！苏黎一上场，把全场的人都给比下去了。诸位，我现在就把他介绍给大家，他。就是力士集团的一个清洁工，啊！清洁工，谁允许你穿成这样的？我穿成什么样
和你没关系。你这从头到尾都是一身假货吧？哼<笑>，你看看那耳环，再看看那项链，肯定是赝品啊！连真货假货都分不出来，也好意思冒充上流人？哪个臭清洁工，最多买得起地摊货？呸！我想起来了，你还有一个还算有点小钱的野男人，是齐阳送给你的吧？装什么清高呀？最后还不是出卖自己？<笑>听说。你认识莉莉安小姐？你认识莉莉安小姐？当然了，是莉莉安小姐亲自给我打的电话，要让我成为商界女王。那这么说，你一定有她电话，敢不敢打一个试试？你让我打我就打，你谁啊？哼，那看来这又是你编造的吧？你别激我，打就打，你打，今天就让你死个明白。啊！她、啊、居然真的是莉莉安小姐，真的是气质如此出众啊！哇，是啊，不可能，这绝对不可能！她就是一个卑贱的弃子，就是一个恶心的清洁工，她怎么可能是莉莉安小姐嘛？假的，她一定是假的，她从头到尾都是假的，你们都被她给骗了！鉴定珠宝我在行，我来瞧瞧。啊！居然是最珍惜的珠宝，价值不可估量啊！怎么可能？他连租都租不起，怎么可能是真的呢？你如今的这一切，才全都是偷来的！不可能，这绝对不可能！苏西，你口口声声说清洁工低贱，可清洁工挣的每一分钱都比你干净。李总，我查到一个今天的消息，苏黎。就是莉莉安小姐。啊，苏总，苏总好，苏总好，苏总好，苏总好，我绝对不会放过你的，我要将你一辈子都踩在脚下。啊<笑>你们看清楚了，就这样一个作风放荡的女人，真的值得你们尊敬吗？这不是我房间吗？六年前，是他。苏黎水性杨花，作风不检点，根本就不值得我们尊重。你干什么？那晚和我在一起的女人，真是你！你说什么 ？Daddy， 你终于相信我们了。大宝，真的是他吗？妈咪，我早就和你说了，我对比过基因数据库，他就是我 Daddy。没错，之前的仙子鉴定是苏西故意造假。<笑>我这里有两份仙子鉴定。一份是大宝和丽北的，一份是大宝和苏黎的。老太太，鉴定结果是什么？大宝是丽北和苏黎的儿子。啊，他的儿子？<笑>不，六年前跟你在一起的那个人，真的是我。厉总，你肯定是看错了，视频里跟苏黎在一起的人。肯定是齐阳，他想骗我。<笑>那晚和丽北在一起的，从来都不是你，真的是我。不信你们看视频呀、啊，<笑>那个男人真的是齐阳。坏<笑><笑>女人还想撒谎，到底是齐阳还是我爹地？大家马上就会知道。<笑>你们看
。啊！真的是丽总。啊！你一个小孩怎么会懂这些的？哼，我可是电脑天才。你用 AI 技术把丽北换成了齐阳，这对大宝来说只是小意思。哼！原来苏西才是那个恶人，我们差点冤枉了苏总。是他在冤枉我，他只是想挑拨咱们的感情啊！苏西，你是怎么当上苏氏总裁的？你什么意思啊？我当然是凭我的能力了。苏氏集团的前身是我母亲掌管的柳氏集团。你胡说！你和你母亲当年利用城南项目算计我母亲，逼得她跳楼自杀。嗯、你你血口喷人！接着又将我逼上绝路，暗箱操纵，让柳氏集团摇身一变变成了苏氏集团。污蔑，污蔑啊！大家不要信，我不妨告诉你，苏氏集团已经成为过去了，现在集团重新归我了。说什么胡话呢？我才是苏氏集团的总裁。说什么胡话呢？你忘了你签的协议吗？莉莉安小姐注册苏氏集团，拥有一半的股权。就在昨天，其他董事也已经把股权转让给我了。不可能，他们不可能背叛我的。他们都是我母亲的老朋友，你说他们会帮你还是帮我？不不不，我不信。王董，你你你，你跟他们说，这不是真的，不是真的。苏总说的都是真的。你们母女俩已经一无所有，那不可能！妈，你怎么了，妈？什么都没有了。苏林，我不会放过你的，<笑>咱们走着瞧。你害死我母亲，两个人还想走吗？是他，是他害死的你妈。对对对，没错，是他吞并了你母亲的财产。害你母亲获得产的，明明是你们俩找我的，逼我一起设局的，是你干的，胡说，是你们俩，你们三个一个都别想逃，丽北，你别听他们瞎说，他可是害死你奶奶的人啊，就是这个恶毒的女人，把你奶奶追下楼的，还绑了氧气管，你们当我真的糊涂了吗？苏西，故意装作什么都不记得了。为我下楼的人是你，把我氧气管的人也是你。不是苏黎，不是我。苏黎，担心你再次伤害我，才把我转移了。不然，我这个老太太早就死在你们手里了。苏西，没想到是你。王我一直这么信任你，居然骗我。我知道错了，我求求你放过我吧。去跟有关部门解释吧。来人！我错了，我错了，放开我吧！苏林，我不会放过你的。对不起啊，是我错怪了你。对不起有什么用？苏黎说的没错，你还不快跪下！快跪下！我不奢求你原谅我，求婚了，求婚了！只希望你能给我一次赎罪的机会。妈咪，爹地已经知道错了，你可以原谅他吗？大宝，你可以接受他。但我做不到，大宝，我们去给外婆上炷香，告诉她，仇已经报了。好。丽<笑>北，打小我就教育你，犯了错要承认，挨打要立正。你欠苏黎和他母亲一声道歉，还不快去追？可是，怎么还不悔改？快去呀！啊
快去！快去！快去！快去！快去呀！快去呀！快去呀